দ্বিতীয় অধ্যায়ে পদার্থ ও পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনেছি এবার আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই পদার্থ আবার কিভাবে গঠিত প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় আমি একবার বলেছিলাম তারপরও আবার বলছি গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস প্রথমে বলেছিলেন যে পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণার দ্বারা গঠিত যাকে আর ভাঙা যায় না এই কণার নাম তিনি দিয়েছিলেন অ্যাটম বা পরমাণু অ্যারিস্টোটলের বিরোধিতার কারণে অবশ্য এটা চাপা পড়ে গিয়েছিল অবশেষে আঠারোশো তিন সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন মতবাদ দেন যে প্রতিটি পদার্থই অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত তিনিও এই কণার নাম দেন অ্যাটম বা পরমাণু পরবর্তীতে অবশ্য পরমাণুকে ভাঙা সম্ভব হয়েছে তবে তার অর্থই নয় যে পরমাণুকে ভাঙতেই থাকা যাবে ভাঙতেই থাকা যাবে আজীবন ভাঙা যাবে সেটা না পরমাণুকে ভাঙলে আমরা পাই ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন তারপর আর এদেরকে ভাঙা সম্ভব নয় যাই হোক আমরা এগুলোর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এই অধ্যায়ে তো বৈশিষ্ট্যভেদে পদার্থ দুই প্রকারের যথা মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ যে পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে ওই পদার্থের কণা বা পরমাণু ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের পরমাণু বা কণা পাওয়া যায় না তাকেই মৌলিক পদার্থ বলে যেমন বিশুদ্ধ সোনাকে তুমি যতই ভাঙো না কেন সেখান থেকে সোনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না এরকম আরও অনেক মৌলের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন নাইট্রোজেন ফসফরাস কার্বন অক্সিজেন হিলিয়াম আর্গন ইত্যাদি ইত্যাদি এ পর্যন্ত একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলোর মধ্যে আটানব্বইটি মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং বাকি মৌলিক পদার্থগুলো কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে তাই এগুলোকে কৃত্রিম মৌল বলে আমাদের শরীরে কিন্তু মোট ছাব্বিশ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থ রয়েছে অর্থাৎ আমাদের শরীর ভিন্ন ভিন্ন ছাব্বিশ ধরনের মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যে পদার্থকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু বা কণা পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে যেমন পানিকে যদি ভাঙা হয় তাহলে আমরা দুই ধরনের কণা পাই দুই ধরনের মৌলের কণা পাই সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একই যৌগের মধ্যে মৌলসমূহের সংখ্যার অনুপাত সবসময় একই থাকে যেমন যেখান থেকেই পানি সংগ্রহ করি না কেন পানিতে সর্বদাই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতেই থাকে অর্থাৎ সবসময় হাইড্রোজেন থাকে দুই ভাগ এবং অক্সিজেন থাকে এক ভাগ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুর অনুপাত হলো টু ইস টু ওয়ান যৌগের ধর্ম কিন্তু তার উপাদান মৌলগুলো থেকে পুরোটাই ভিন্ন যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন সাধারণ তাপমাত্রায় বা কক্ষ তাপমাত্রায় এরা গ্যাসীয় পদার্থ এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যখন যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে তখন কিন্তু এই পানি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল পদার্থ এটার ধর্ম হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ধর্ম থেকে পুরোটাই আলাদা এবার আসি পরমাণু ও অণু আলোচনায় পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে ওই মৌলের গুণাগুণ বজায় থাকে যেমন নাইট্রোজেন পরমাণুতে নাইট্রোজেনের ধর্ম বিদ্যমান থাকে এখানে কিন্তু অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনের ধর্ম পাওয়া যাবে না অর্থাৎ সকল নাইট্রোজেনের পরমাণু নাইট্রোজেনেরই ধর্ম ভর বৈশিষ্ট্য বহন করবে কখনো কিন্তু অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন বা ফসফরাস এগুলো পরমাণুর ধর্ম ভর বৈশিষ্ট্য বহন করবে না দুই বা ততোধিক সংখ্যক পরমাণু আবার পরস্পরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করে তাহলে আমরা বলতে পারি দুই বা ততোধিক সংখ্যক পরমাণু পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকলে তাকে অণু বলে রাসায়নিক বন্ধন সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে শিখব দুটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন অণু গঠন করে আবার একটি কার্বন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড অনুগঠিত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই মৌলের দুইটি পরমাণু পরস্পরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে মৌলের অণু তৈরি করে আবার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলের বা তিনটি বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগের অনুগঠিত করে তাহলে অণু মৌলেরও হতে পারে অথবা যৌগেরও হতে পারে কিন্তু পরমাণু সর্বদাই একটা মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য বহন করবে